Euh, il faut que je les travaille, mais bon, je n'ai pas le temps de les travailler en off. Donc, euh, je ne les travaille que devant vous, en fait. C'est ça qui est embêtant, mais bon, c'est comme ça, ma pauvre Lucette. Hein, voilà. Alors, le prochain morceau, euh, là, c'est du redéchiffrage. Ça s'appelle In the Bleak. In the Bleak Mean Winter, je pense que vous l'avez sur le, le petit programme que j'ai fait. Euh, toutes ces, tout, tout ces, ouais, je crois qu'il y a. Hein. Euh, tous ces morceaux, c'est des morceaux que vous pouvez évidemment trouver en partition et tout. Quoi. Alors tiens, oui, petite chose, Sabine. Euh, en dehors des, des stages que je fais ponctuels, de, voilà, comme ça, je fais aussi des stages boosters, c'est-à-dire des stages pour les gens qui viennent de loin et qui veulent pendant 2-3 jours travailler, euh, ça aussi c'est possible. Si un jour ça t'intéresse, tu peux, tu peux le faire, tu n'es pas obligé. Euh... Les, les, les stages dont je parlais précédemment, c'est en groupe, mais je fais aussi des stages pour des, des individuels. Hein. Donc ça peut, être, ça peut être intéressant, quoi, tu vois. Voilà. Euh, donc là, le, le morceau que je vais vous, vous tra, tra, redéchiffrer, je pense que je vais le, le reprendre assez euh, rapidement, je pense. Et c'est vraiment un morceau très beau avec euh, des différentes euh, parties. Euh, c'est un morceau aussi qui, moi, émotionnellement, euh, je suis émotionnellement attachée à ce morceau. Et euh, parce qu'il euh, y a la première partie qui est un peu un, une composition et qui est en rapport avec une personne, euh, une voisine qui est décédée il y a déjà quelques années, qui aimait beaucoup son jardin. C'est pour ça que je l'ai appelé le, le jardin de, de Sous. Et après, il y a euh, In the Bleak Mean Winter. Et en fait, euh, c'est assez amusant. Enfin, amusant. C'est que c'est un morceau euh, de Gustave Holtz, voilà et qui était très très apprécié par la, enfin qui est très apprécié par la famille royale d'Angleterre que, que je précise laquelle et de Lady Diana et euh, d'ailleurs euh, dans la plupart des cérémonies et je l'ai entendu au couronnement du roi Charles il est joué donc c'est avec euh, avec Jupiter qui est un autre morceau que que la famille royale aime beaucoup certainement pour euh, des histoires de de symbolique et celui-là, il est, il, est, il, est il est très, très, très beau. Donc, il est en Do majeur. En tout cas, moi, je l'ai travaillé en, en Do majeur. Et donc, je vais commencer par euh, me rafraîchir euh, la mémoire au niveau de, de l'introduction que moi, j'ai fait. Mais ça va. Voilà. Ça va revenir, je pense, assez vite. Oui T'as eu un couronnement royal de, à ta façon, avec un petit bébé. Donc euh... Ça, c'est l'intro déjà. Et donc, du coup, là, je l'ai retrouvé, évidemment, parce que c est, c est, ça, ça a été fait à ma main. Donc, forcément... Euh, je... Ah, c'est dommage. C'est dommage, je ne mets pas les dates. Ah si, j'ai mis une date en bas. C'est 2018. Donc, ouais, ça commence à, à dater, hein, euh, ce travail-là, sur ce morceau-là. Donc, ça, c'est pour l'intro. Donc, l'intro, euh, hop, on peut dire que ça, c'est fait. C'est qu'une ligne, hein, mais voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... Euh, euh, oui, c'est très. Oui, oui, tu verras. Euh... Je suis très fière de ça. Voilà. C'est un des morceaux où euh... il se passe quelque chose. Moi, j'aime beaucoup ce morceau-là. Alors, 
Alors, je suis en train de redéchiffrer mes propres doigtés et je suis en train de me dire, mais pourquoi tu faisais ça à l'époque Ça aussi, c'est intéressant. Alors, il n'y a pas de si, en fait. Ah si, je l'avais fait, ça. Ok. C'est une chanson en plus. Hein. Et donc là, c'est ici. Ok, donc on va le refaire. Ça, c'est euh, la, la phrase A, B, A, C. Donc, hop, on va mettre un petit trait. Donc, on, voit, on peut dire que c'est la première partie. Et du coup, euh, à l'époque, je n'avais pas mis les, les mains gauches. Là, là, je vais me les remettre euh, vite fait pour, pour juste les déchiffrer. Euh, là, c'est un sol. Là, c'est un mi, là, c'est un do, et là, c'est un ré. Donc, ça fait sol, mi, sol, mi, do, ré. Et là, c'est un sol, là, c'est un mi. Ouais, c'est la même shape, mais en, en arpège. Là, c'est un do, et là, c'est un ré. Et là, c'est un sol, sol, ré. OK, donc, du coup, ça donne ça. Ah, il faut que j'enlève mes mains de, de, de l'autre morceau. <rire> C'est marrant ça. Je suis pas au bon endroit. <rire> je suis pas au bon, au bon endroit. Là, là j'ai pas fait le, le bon truc, c'est pas grave. Ok, on y est. <rire> ah, c'est possible. <rire> c'est possible. <rire> Alors, on, on y retourne. Donc, euh... ok, ça passe. J'ai pas fait bien les appuis. Voilà. Et du coup, on revient en arrière. C'est pas ça, mais c'est pas grave.
Et là, on a fait un petit tour. On a fait un petit tour. Elle est jolie, hein, ce morceau, je trouve. Hein. Donc, ensuite, on a euh, la phrase D. La phrase D, moi, je l'aime beaucoup. Je, ce matin, je me suis dit, ah, mais il faut que je, il faut que je le retravaille. Parce que pour, euh, entre guillemets, des débutants, c'est trois pages euh, pour un stage. Euh, et euh, pourquoi je l'avais sélectionné Ah, je ne l'ai pas noté, là. Attendez, attendez, je vérifie quelque chose. Je vérifie. Oui, parce que c'est aussi un 27 cordes. C'est un morceau de, pour 27 cordes. D'ailleurs, ça, il faudrait que je le note. Pourquoi, euh, je ne l'avais pas noté sur le, la partition. On va le noter. 27 cordes. Voilà. Euh, oui, sur la Ogden, ça, ça marche très, très bien. La réponse D. Alors, c'est la réponse D. D, D. Non, non. Alors. Euh, ok, donc. Ta, 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 ta. Alors, ouais, euh, c'est là. Ah, c'est tout. Oh. Non. D'accord. Oh, moi, j'avais entendu une autre phrase. C'est marrant, ça. Euh, donc, Do. Ah oui, à l'époque, j'avais mis en anglais slow down parce que je ne savais pas mettre les nuances. Ça va falloir que je, que je le retravaille à l'occasion. Et ensuite, c'est... Voilà. Et là, là y a, on, on a un pont. Donc, je vais retravailler ça. Là, c'est un La. Donc, du coup, tout à l'heure, j'avais fait un La. Bah, j'avais un peu avancé, quoi. ça doit être un Ré ok ok et après c'est Sol Ça tourne et donc là on a fait une page oh je suis contente alors du coup hop. Hop, 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 hop. Donc là c'est là là c'est do là c'est sol et en fait là je commence à entendre des nouvelles idées ça c'est terrible quand on reprend des morceaux qu'on a des nouvelles idées ça c'est mais il faut pas c'est fini il faut, faut, faut que ça reste comme ça après bon on peut euh, hop, mais euh, Do, euh, Ré et Fa. C'est le, le Fa qui fait la liaison, quoi. Alors, on y retourne.
inventé un truc, mais c'est. Mais il faut pas que j'invente pour l'instant. Là, j'entends d'autres trucs, c'est terrible. C'est vraiment très très joli. Vraiment très très joli. Et après, euh, dans la deuxième partie, aïe, ça gratouille. C'est des, euh, des, un travail, justement, je pense que c'est là que je commençais à travailler ces, ces, ces notes-là, quoi. Ces, ces trois notes. Donc là, alors du coup, ça me. Ok, donc ça c'est intéressant parce que du croix, je pense que c'est... Euh... Oui, tout à fait, tu as, 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 as bien résumé. C'est ma régulière. <rire> pas fait bien les appuis c'est pas grave ah oui je, je comprends pourquoi <rire> <rire> 